saranno 70 anni da quando Don Mori ha finito il suo periodo di prigionia e ci sembrava che potesse essere importante richiamare un po' questo momento, l'esperienza fatta in quegli anni perché ha inciso molto non soltanto sulla vita della nostra comunità ma un po' in, in tutta la vita della nostra città e quindi così è, si è pensato di chiedere a qualcuno che ha vissuto quegli anni, che è stato partecipe del, della vita della comunità eh, sia prima che, che dopo la guerra di darci qualche spunto per riuscire a capire meglio quel momento, quale può essere stato il, il contributo che Don Mori ha dato alla vita di questa comunità, quello che loro hanno raccolto per sé, cosa può essere utile anche per noi a distanza appunto di parecchi anni di quel, quell'esperienza, che cosa ci possiamo eh, prendere per riuscire a, a vivere e interpretare il nostro presente. Sono nato in via Napoli al 44, quindi il portone proprio davanti a, 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 a via della Scorza, nel 1927. Sono un prete na, eh, perché che ho preso messa nel 1953. Mm. Attraversavo la, la, la via Napoli ed ero in chiesa e dove ho passato la mia fanciullezza. La nostra sede era al primo piano eh, vicino al teatrino. Poi quando la sagrestia che era nel salone eh, eh, all'angolo via Napoli con via della Scorza fu portata all'altro angolo via Napoli con via Piandarana, allora quel salone lì toccò a noi ragazzi. E lì si giocava al ping pong, si giocava quando non è che a baletta perché si rompevano no? e non c'erano i 50 centesimi per andare a comprare. Allora si girava il, il, il tavolo del ping pong e dietro si era pitturato un campo sportivo. E I giocatori erano dei, eh, dei dischetti di, di legno di compensato e, e il pallone era un... un un bottone ho rubato in casa oppure preso da, dai calzoni e si giocava in quella maniera lì qualche volta anche se c'era una paletta si giocava dentro con, con la palla si rompeva qualche, qualche vetro o qualche eh, 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 lampadina ma non, non è che facessero i preti stavano bravi, non ci mandavano via per quello. E... Parroco dal 1932 al 1939 fu Monsignor Pasquale Chiappari, coadiuvato da alcuni curati, Don Sarbia che si occupava di noi ragazzi, che poi fu parroco di Santo Stefano Magra, e Don Francesco Bonanini ha detto all'archivio che poi divenne parroco di, di Monterosso. Quanto vi dirò ora lo tratto dal libro eh, di, di Giorgio, di mio fratello, la chiesa dalla facciata al grezzo, eh, eh, chiamato dal parroco Baffo, e io il baffetto perché essendo il fratello minore, me fre Baffo e me baffetto, va bene. E, il prevosto Don Mori arrivò qui il 13 dicembre del 1939 da segretario del Vescovo e, e ha detto anche ha incaricato al rione del, del Rebocco ven, venne qui a fare, a fare il parroco. Nato a Marola, che amava, vissuto nelle case operaie quindi di questo quartiere Umbertino, aveva frequentato questa chiesa e quindi aveva degli amici che poi ha ritrovato qui quando è venuto a fare il parco. Dopo la prima messa celebrata alla domenica, ecco che prende un, un, sacchetto di, un sacco di, di caramelle e, e distribuisce a tutti i ragazzi che erano presenti una, una caramella, ciò che non si, non, non si vedeva mai. L'unica cosa che faceva era Don Francesco che i tabaccava. Allora, ogni tanto apriva la tabacchiera e ci offriva una presa di tabacco 
e poi si divertiva a sentire quanti saluti si facevano. Il prevosto non era né alto né basso, di corporatura abbastanza robusta, le sue mani erano bianche e delicate da artista, le sue gambe dovevano essere un tantino corte e arcuate, nel camminare tendeva a, to a torcere la, la punta dei piedi verso l'interno, la sua voce era limpida, quasi musicale. Quando ci porgeva la parola, teneva le palpebre chiuse e le palme delle mani appoggiate al piano del tavolo, per tutto il tempo della predica, suscitando timore reverenziale. Entrando nella sede, sede dove eravamo ad attenderlo, ci annunciava con discrezione, aprendo dolcemente la porta e chiudendola alle sue spalle. Camminava con passo felpato, sostenendo una pila di libri, con sopra posato un mazzo di chiavi il te, in testa uno zucchetto di feltro ai piedi le pantofole per affrontare il freddo le scarpe leggere per il caldo suscitava un tale timore reverenziale che tutti ci si sentiva prigionieri della nostra sedia incantati dal carisma, dal carisma del suo atteggiamento e della sua voce noi abituati a distrarci quando predicava qualcuno ci rendevamo conto della potenza della sua mente per il prete il centro motore della sua vita dovrebbe essere l'Eucaristia. I laici partecipano con celebrandi, infatti una delle prime cose che fa è apre il presbiterio ai laici e tutte le domeniche alle ore 8 vi prendono parte i fanciulli cattolici, gli aspiranti, gli uniores, i signores e in italiano viene letta l'epistola, lo facevamo noi a turno. Un giorno di chi, a chi si congratulava con lui per aver cantato bene il prefazio disse che la parola si trasformi in canto è ben espresso da, da, da Crudel non dire niente, solo cantare col cuore troppo pieno del merlo quando la parola non basta eh, viene in aiuto la musica l'altro giorno due sposi a Geset immersa nel buio l'organo senza organista mi ven fatto da andare su e mettermi a suonare, anche a niente, appoggiai i didi sui tasti e ti hai fatto due note. Vista la nostra eh, perplessità, svoltò, balordia, ne capì niente. Don Salvi era stato sostituito da Don Giampaoli, noi aspettavamo il nuovo curato e invece ecco a partire il prevosto, il quale dopo la preghiera ci, ci fa capire che il circolo maschile rimaneva sotto le sue dipendenze e, mentre quello femminile lo dava alle suore con l'ultima domenica di maggio si festeggia la Madonna della Scorza Mussolini è al potere dal 1922 e dichiara guerra il 10 giugno 1940 invadendo la Grecia fioccano le cartoline rosa alla, per la chiamata alle armi Mentre si festeggia il Sacro Cuore, è il 22 giugno, giunge la prima notizia triste. Nel, sul fronte francese è morto Andrea Oldoini, 24 anni, dottore in legge, tenente del 42 reggimento Fanteria. E era il presidente diocesano della gioventù maschile di Azione Cattolica, abitava qui in Corso Cavour. Una mitragliata l'aveva spezzata in due. I cugini Ravanni eh, vanno a prendere la salma e Don Mori aveva pianto i, 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 per, per questa morte perché alla domenica alle ore 12 tutte le domeniche si presentava lui insieme a un gruppo di commelitoni a chiedere l'eucaristia poi ad Andrea Uldoini si aggiungeranno altri Luigi Taroni precipitato con l'aereo Michele Vasta morto nel mare greco eh, con la nave poi eh, Aldo Benvenuto ucciso dalle Brigate Nere e anche eh, Beppe da, da Pozzo. Nel 1942 era in, in fase di costruzione il palazzo del, del Littorio con torre alta 50 metri per i discorsi in piazza. Sopravviverà ai bombardamenti e poi sarà trasformato nel palazzo del Comune. Gli studenti dei geometri vengono portati a visitare il palazzo. Il progettista, ingegnere Oliva, dice «è mia viva speranza che venga il Duce a inaugurare questo palazzo». Eh, eh,
doveva essere fatto anche un monumento a, a cavallo. Eh, Giorgio, mio fratello, racconta la, la visita al cantiere e Don Mori, Don Mori sbotta. Adesso io lo metto anche a cavallo. Siamo alla religione di Stato e quando si mettono sugli altari da vivi è la fine. Nonostante le tante paure, i bombardamenti e la tanta fame, eh, negli anni 41 e 42 si recita. Eh, i, I più grandi sono impegnati sotto le armi e quindi si recitano i ragazzi aiutati dal prevosto eh, che fa da regista e da suggeritore. Un giorno mentre cercava di illuminarci su alcuni aspetti liturgici, considerando l'ignoranza della gente, gli si chiese ma perché non vengono svelate alla gente queste verità? Bisogna saper attendere tempi nuovi, il mondo non si è fatto in un sol giorno e se la gente va a visitare i sepolcri recitando il Requiem Eterna come se fossero dei cimiteri, che cosa importa? Tutta è grazia, direbbe Bernanos. Dal 1942 si inizia il giornalino Cose Nostre, che servirà anche per tenere in contatto, il contatto con i giovani che per qualche motivo sono fuori Spezia. E venne anche il giorno in cui fece intendere ai militari fascisti e alle formazioni militari di non entrare armati e inquadrati nella casa del Signore e che i segnali per gli attenti e i riposi e gli altri ordini No, 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 dovevano escludersi un pomeriggio ci fa andare nella sua stanza carica di libri dove faceva bella mostra anche l'enciclopedia Treccani il prevosto con noi attorno si mette a, sfogli a sfogliarla capita la voce fascismo c'era la foto di Mussolini che porta le, con con le credenziali al re Vittorio e Don Morris botta e noi ci facciamo comandare da questi imbecille segue un gelo qualche ragazza accenna ad un sorriso ebete era la prima volta che un adulto osava tale linguaggio verso l'autorità di un regime che, che comandava l'Italia autorità la cui effigie stava su tutti i muri sa santificata e glorificata da tutti io rividi il prevosto al termine della guerra quando tornai dallo sfollamento ero a Vecchiano di Pisa tra l'altro su cose nostre mi aveva dedicato un sonetto con i seguenti versi. Cincinnato dopo la guerra e tornava ai sebe i coi, il baffetto e aleva i fiori in telorto de Vesan. In telorto de Vesan la che impose una seceta per bagnare a radiceta o por semi o, o, o borgogione. Ed ecco come avvenne il suo arresto. Era la mattina del 23 novembre 1944, due soldati lo sorpresero in sagrestia e lo arrestarono. Lui si sfilò le ciabatte, infilò i piedi nelle scarpe gelate che teneva dietro lo sportello, mise il cappotto, sostituì lo zucchetto di feltro con, col cappello di panno, con lo buono, che teneva nell'armadio per uscire quando andava a far visita ai malati e disse ad un ragazzo che stava lì a guardare smarrito di avvertire Mario, che era suo cugino, ma non di, di non dire niente a sua madre e uscì insieme ai poliziotti che lo condussero al ventunesimo e, al ventunesimo fanteria e in, in, in otto luride stanzacce vi si, vi si, si trovarono più di 300 persone, sacerdoti, pubblici ufficiali professionisti, operai, gente di ogni età, gente rastrellata anche per la strada. I preti erano nove, poi tutti caricati su tre camion, scoperti, partirono, percorsero via le Savoia, via le San, Bar San Bartolomeo, entrarono nello stabilimento San Bartolomeo e caricati su due bettoline, presi a pugni, calci, parolacci e precipitati nelle, nelle stive. Sull'imbrunire partirono, arrivarono a Genova e portati a Marassi. La liberazione avvenne il 29 marzo 1945, per opera soprattutto del Cardinal Boetto, ma rimasero lì perché avevano saputo che alla Spezia c'erano le Brigate Nere che li attendevano per fucilarli. Morì il 1 agosto 1961, data della sua eh, ordinazione sacerdotale. E ho finito, ho finito, ho pensato di, fi di finire questa mia 
relazione. Leggendo la quattordicesima stazione della Via Cruci scritta da mio fratello, Gesù deposto nel sepolcro. Se un giorno, scusate, eh, ma... se un giorno mi capiterà di meditare a voce alta o in chiesa, in qualche altro luogo, la via della croce di Gesù, arrivata alla quattordicesima stazione, non potrò fare a meno di ricordare la processione del venerdì santo, con le fiacole della ferrovia procurate da Ubaldo Caponi, accese di luce rossa attorno alla portantina. Ricorderò le case di Piazza Brì, illuminate dalle lampadine colorate, e il rosato che hanno fissato ai vetri della finestra la scatola da scarpe traforata con la scritta Gesù e Maria. Ricorderò i lumi di candela circondati dalle carte veline colorate. Ricorderò la figura seria del Cristo sul letto di morte portata a spalla dai giovani della scorza. Dietro vi è ancora Don Mori con la stola viola orlata di passamaneria d'oro stesa sulla candida cotta. Canta col curato a tutto spiano, Santa Madre dove fate che le pieghe del Signore. Pi più indietro le pie donne con voce da trombetta biascicano requiem eterne in continuazione. È un funerale per finta di tanti anni fa che riproduce la rappresentazione teatrale ciò che sarà e si ripeterà un giorno per tutti. Verrà infatti il funerale di Don Mori, coi prelati, verrà il funerale dei nostri genitori, di tutti coloro che ci furono in qualche modo amici e fratelli, e verrà anche per noi. E quando tutti saremo sottoterra, la nostra scorza sarà passata per far posto a un'altra. Noi, nell'attesa di ritrovarci nella nostra Pasqua finale, guarderemo alla luce mentre fatti, parole, ritmi, incontri e scontri di qua giù avranno finalmente trovato la loro giusta dimensione. Chiedo scusa al prevosto, così era chiamato Don Mori dalla comunità parrocchiale, chiedo scusa al prevosto non tanto perché lo so alieno da queste celebrazioni, ma perché quando giorni fa Don Francesco mi parlò dei 70 anni trascorsi dalla liberazione del prevosto, la prima cosa a cui ho pensato è che devo essere diventato vecchio. Quando l'abbiamo visto per la prima volta, e specialmente agli occhi dei più giovani, ci sembrava lui vecchio e aveva solo 40 anni. Poi non ebbe più età, perché il prete che non chiamammo mai per nome, che ci chiamò per nome uno per uno, rigenerandoci quotidianamente alla fede, rese fecondo il suo celibato e ci fu padre, ci educò a vivere la messa dotandoci di messalini dove il pane della parola ci veniva spezzato in italiano anticipando il concilio. Ci educò a continuare la messa nel vissuto quotidiano, ciascuno secondo la propria vocazione e ci aiutò a scoprirla. In tempi di, socie... di soggezione alle ideologie, ci fece respirare aria di libertà evangelica, abituandoci a tenere dritta la schiena e alta la testa, perché secondo la parola di Gesù eravamo figli di re. Sì, libertà e giustizia, prima di tutto seminata in noi, perché fruttificasse anche in campo sociale dove la presenza di Don Mori fu determinante, piena, quotidiana. Quando viene condotto come un malfattore verso la galera e la tortura, la Chiesa resta vuota, desolata. 
i pochi ragazzi di Don Mori rimasti Sergio, Nando, Marcello, Silvano lo testimoniano partecipando ai gruppi di, di azione partigiana incuranti di quello che potrebbe accadere nell'ebbrezza generosa dei loro 15 anni quando poi cresceranno e a guerra finita si parteciperanno alla loro vita inserendola nel contesto sociale, tener, terranno fede a questo ideale di presenza della messa nella quotidianità in qualunque campo e specialmente nel campo della giustizia perché così ci parve a tutta prima che fosse l'insegnamento principale di, del prevosto quando poi il prevosto muore ci giungono dei quaderni colmi di sue riflessioni dai quali scopriamo che prima ancora della sua giustizia o meglio che la sua giustizia era basata, ancorata a un atteggiamento di profonda vita interiore insospettabile in lui almeno da parte nostra ma che è una lezione in più che noi raccogliamo e quando infine giunge la notizia della liberazione di Don Mori e dell'imminente suo arrivo in vano gli vanno incontro alla foce i giovani, i suoi ragazzi lui è già qui nella sua chiesa perché la messa continua mi ricordo nitidamente quando è arrivato Don Mori quindi ha detto che era il 39, 38 quindi aveva un anno so e ho un ricordo nitido di lui che era venuto nelle scuole a parlare di tutte le manifestazioni che si facevano in chiesa, le, le, a parlare dell'azione cattolica, e lo ricordo proprio seduto alla cattedra e io per una bambina nei banchi a guardare questo sacerdote, ma ce l'ho davanti agli occhi ancora adesso e, e che ci ha invitato le bambine a andare in parrocchia a, a vedere cosa facevo e di fatto io e la mia compagna di banco ci siamo andate in chiesa, io forse prima da allora non è che ero una che forse andava molto e da lì è cominciata la, diciamo così l'avventura dell'azione cattolica con tutte le mie la bimba, tutte le ragazzine però noi è vero eravamo affidate alle suore perché a era l'epoca forse così a me è rimasto un po' Mm, così. <ride> un po' come una spina il fatto che Don Mori si dedicasse molto ai, ai, ai ragazzi, ai giovani invece che magari anche a noi ragazzi, bambini però effettivamente a parte che poi mi ricordo avevamo una presidenza la, la no, come si chiamava? la Pecunia, appunto Adriana Pecunia che era la presidente, vero? che era una donna intelligente, quindi... Però ecco, eh, io penso che anche se non siamo tanto nominate, tanto... fino adesso hanno parlato dei ragazzi, de... eh, eh, però qualcosa di quello che è arrivato ehm, anche a noi bambine era importante perché nella vita, poi la vita pre presenta tante... Eh, tante sfumature, sfaccettature, ognuno prende la sua strada, tante parentesi che abbiamo, però qualcosa dentro è rimasto, anche a noi bambine, ragazzi che eravamo considerate un po' così, 
E allora ecco, volevo ricordare questo, eh. c'eravamo anche noi, noi bambine, noi ragazze e anche se poi la nostra vita a volte ci ha portato un po' lontano, poi siamo sempre, sempre tornati, c'era qualcosa dentro che è nato da lì, anche se eravamo un po' nell'ombra e poi forse anche perché eh, so, l'eredità di Don Mori è passata un po' a Renzo e questo <ride> vuol dire tanto. Io dirò due cose soltanto, una che quando è arrivato Don Mori mi era antipatico, mi era antipatico perché mio zio era Don Chiappari, che era qua, e aveva una servente in casa, la Luigiotta, non so se qualche vecchio come me se la ricorda, la Luigiotta. La Luigiotta riceveva dai, dai piazzabrinesi che si sposavano o che si battezzavano, eccetera, delle bomboniere con i confetti dentro che davano al parroco. La Luigiotta li raspava e poi me li regalava tutti a me. Quindi quando è arrivato lui la pacchia è cessata e questo mi ha dato un po' noia. Poi invece gli ho voluto sempre molto bene. E il ricordo che, di lui, che ho di lui è un ricordo banale, ma lo voglio dire perché per me eh, era, rappresentava la personalità del prevosto. Io ero, era il venerdì santo, quindi tra pochi giorni è, e io ehm, facevo la guardia al sepolcro, stavo seduto lì, davo le immagini, quelle cose e la chiesa era piena di vecchiette che noi allora chiamavamo beghine perché erano sempre in chiesa dalla mattina alla sera ed erano lì, non so cosa facessero, sì, pregavano, ma non sapevano mica cosa dicevano, avevano il velo in testa come oggi eh, hanno quegli altri, e a un certo momento vedo che Don Mori scende con aria seccata dal, dall'altare, ma non c'era messa, era l'altare che trafficava in sacrestia, faceva quelle cose lì, arriva lì, in mezzo a queste beghine dice andè vene a ca andè a travaggiare che il travaggio è preghiera ne stai chi a, a scaldare i banchi che poi i vostri mariti si arrabbiano andè a travaggiare perché il lavoro è preghiera mi è rimasto nel cuore grazie le file drammatiche parrocchiali a quel tempo erano quindi c'era la recitina dove tutti, c'erano tutti uomini e invece qua la recita tutte donne e invece Don Mori con una cosa, eh, un coraggio cosa fa? A me ha finalmente ha creato il teatro promiscuo dove recitavamo eh, le ragazzine come la Vilma, io e altre insieme ai ragazzi io mi ricordo che all'inizio i maschi facevano anche la parte delle femmine vestite da femmina, no? Ecco, successivamente poi ci sono state delle, delle recite nelle quali c'erano i maschi, c'erano le femmine e Don Mori me lo ricorderò sempre che era su di sopra in quella specie di, di palchetto che con la paparina in testa di tanto dava i colpettini di dietro guardava di sotto tutte le sue creature che erano lì, che guardavano parlavano e soprattutto assistevano con intensità a questi orai che avevano una forma di profondità e di intelligenza superiore alla media. Sono quelle che probabilmente successivamente sono state proiettate alla televisione, alla RAI, eccetera, eccetera. Perciò mi ricordo l'Amleto, mi ricordo ehm, soprattutto la Divina Commedia, cioè quando arrivava Caronte con la, con la barca e di dietro la trascinavano e canticchiavano e i domori che su di sopra ridacchiava e soprattutto era sereno e felice a vedere tutta la covata dei suoi ragazzi, maschi e femmine che assistevano felici a queste rappresentazioni. Sono venuto in questo quartiere nel 59, eh, Don Mori c'era ancora ma è morto nel 61, io non ho fatto tempo a conoscerlo, 
l'ho conosciuto soltanto leggendo qualcosa e comunque guardando la sua immagine che Don Francesco ha fisso ho osservato che veramente il tempo della sua prigionia è stato veramente lunghissimo e pensare che è stato torturato e nel modo brutale in cui è stato fatto questa tortura mi ha fatto pensare veramente che quest'uomo ha avuto il sacrificio della croce in anticipo sulla sua andata alla casa del padre. Luigi Carlini penso che più o meno tutti qua lo conoscono, e però ho voluto raccontare questa aneddoto, naturalmente lui era bambino eh, all'epoca di Don Mori, però suo padre lo conosceva e dice che eh, suo padre aveva iscritto il figlio piccolo Luigi a, alla scuola dei Salesiani, quindi eh, padre Luigi andava lì da bambino a scuola, eh, a un certo punto poi tornò a casa dicendo di voler, voler farsi prete, era ancora molto piccolo, allora il padre pensando che fosse un po' troppo condizionato da questa scelta di andare alla scuola dei Salesiani, lo tolse dalla scuola dei Salesiani e lo iscrisse a una scuola laica normale. Poi gli prese un qualche scrupolo di non essersi comportato proprio da buon cristiano e andò a parlarne con Don Mori, qui è per, per questo lo dico, e gli raccontò la cosa e Don Mori gli disse hai fatto bene Carlini, tanto se il Signore lo vuole se lo prende comunque.